సో గైస్ మేజర్ మూవీ మీరు అందరూ ఆల్రెడీ చూసే ఉంటారు మేజర్ గురించి పెద్ద డిస్కస్ చేసుకొని దాన్ని ఓ ఇలా ఉందా అలా ఉందని మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం ఇప్పుడు లేదు బికాస్ మేము ఆల్రెడీ మేజర్ గురించి రివ్యూలో మాట్లాడాం అండ్ ఆల్సో శేష్తో ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు కూడా వీ వీ స్పోక్ అబౌట్ లాడ్ ఆఫ్ పాయింట్స్ సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో వంశీ గానీ నేను గానీ వీ జస్ట్ వాంట్ షేర్ అవర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాచింగ్ మేజర్ మేజర్ చూసేటప్పుడు చూసిన తర్వాత ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది అనే కొన్ని పాయింట్స్ మాత్రమే మాట్లాడుకోవాలనుకుంటున్నాం సో ఐ థింక్ స్పాయిలర్స్ మాట్లాడతాం మాట్లాడుకున్నా ఇప్పుడు ఏం ప్రాబ్లం లేదనుకుంటా బికాస్ ఐ థింక్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆల్రెడీ చూసేసే ఉంటారు సినిమా అని అనుకుంటున్నాను సో ఓకే రా సో ఫస్ట్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను ఎప్పుడైతే అడివిశేషుల సందీప్ ఉన్ని కృష్ణ మీద సినిమా తీస్తున్నాడు అని న్యూస్ వచ్చిందో ఫస్ట్ లుక్ అని ఒక వీడియో రిలీజ్ చేశారు లైక్ మేజర్ ఉన్ని కృష్ణ ఒక ఫోటో ఏదైతే ఉందో ఆ ఫోటోని ఆ ఫోటోని రిక్రియేట్ చేశారు అనమాట అడి విశేషం యూజ్ చేసి ఆ వీడియో నాకు చాలా బాగా నచ్చి ఆ రోజు అనుకున్నాను అనమాట ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా చూసేయాలని సో బికాజ్ ఐ ఆల్రెడీ న్యూ దట్ ఈ సినిమా ఎలా అయినా చూసేస్తానని నేను టీజర్స్ కానీ ట్రైలర్స్ కానీ ఇవేవి చూడలేదు సినిమా రిలీజ్ అయింది టికెట్ కొనుక్కున్నాను వెళ్ళి సినిమా చూసిన సో సెకండ్ హాఫ్ ఎండింగ్ లో లాస్ట్ లో తను చెప్పే డైలాగ్ ఉంటే చూసారా డోంట్ కమ్ అప్ ఐ కెన్ హ్యాండిల్ దెమ్ అని ఆ డైలాగ్ నేను డైరెక్ట్ గా ఫస్ట్ టైం థియేటర్ లో విన్నప్పుడు ఒక లెవెల్ ఆఫ్ హై అనమాట అది ఏమన్నా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు రా బాబు అని సో ఐ రియలీ లవ్ ఇట్ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ టీజర్స్ ట్రైలర్స్ చూసినప్పుడు దే దే యాక్చువల్లీ ఎంఫసైజ్ దాని దట్ డైలాగ్ డైలాగ్ టీజర్ లోను ట్రైలర్ లో రెండింటిలో వినిపిస్తాడు అనమాట సో నాకేంటంటే నేను వినలేదు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా థియేటర్ లో వినేసరికి చాలా బాగా అనిపించింది ఫర్ మీ దట్స్ ద బెస్ట్ సీన్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ మూవీ నాకు ఇప్పుడు ఇక్కడ క్వశ్చన్ రా ఐ థింక్ నాకు తెలుసు కానీ చాలా మందికి తెలియదు కాబట్టి ఒకసారి వాళ్ళ కోసం మళ్ళీ ఒకసారి నువ్వు ఆన్సర్ రిపీట్ చేయి నువ్వు టీజర్స్ ట్రైలర్స్ చూడకుండా సినిమాకి వెళ్తావు కదా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ అది ఎందుకు అంటే నార్మల్ గా చాలా చాలా వియర్డ్ గా అనిపిస్తుంది చాలా మందికి ఈడెంట్రా టీజర్లు ట్రైలర్స్ చూడకుండా సినిమాకి వెళ్ళాలని ఎలా డిసైడ్ చేసుకుంటాడు అలా ఎలా వెళ్తాడు రా బాబు ఈడు అని నాకు కూడా ఫస్ట్ నువ్వు చెప్పినప్పుడు ఈడెంట్రా బాబు ఈడు చూడకుండా టీజర్ ట్రైలర్ చూడకుండా సినిమాకి వెళ్ళాడా ఈడు అన్నట్టు నాకు కూడా అనిపించింది బట్ ఆఫ్టర్ మనం మాట్లాడుకున్న తర్వాత ఐ వాజ్ ఓకే లైక్ కన్విన్స్డ్ సో ఒకసారి ఆ క్వశ్చన్ చాలా మందికి ఉంటది సో ఒకసారి చెప్పరా బాబు ఎందుకు ఏంటంటే హాలీవుడ్ లో ఇప్పుడు ట్రైలర్స్ రిలీజ్ చేసేటప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ సీన్స్ రివీల్ చేసేస్తారు దానివల్ల ఏమైపోతుంది అంటే ఎంత మంచి మూవీ అయినా అందులో ఉన్న మెయిన్ సీన్స్ ట్రైలర్ చూసేసరికి థియేటర్ లో ఆ సీన్స్ చూసేసరికి ఆ ఫీల్ ఉండదు అనమాట మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను ఇప్పుడు స్పైడర్ మ్యాన్ నోవే హోమ్ ఏ ఉంది ఆ ట్రైలర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత దాన్ని కొంతమంది అనలైజ్ చేసి ఇందులో ఇద్దరు ఉన్నారా ముగ్గురు ఉన్నారా సో ఆల్మోస్ట్ థియేటర్కి వెళ్ళేసరికి చాలా మంది తెలిసిపోయి ఉంటుంది ఇందులో మళ్ళీ మల్టీవర్స్ వస్తుందని సో నాకు అసలు తెలియదు మల్టీవర్స్ వస్తుందని నా ఐ ఓన్లీ నో దట్ స్పైడర్ మ్యాన్ కి ఒక సీక్వెల్ వస్తుంది సో అది చూసుకొని అది చూసుకుని వెళ్ళిపోయాను అనమాట సో నాకేంటంటే ఆల్రెడీ సినిమా నేను చూసేస్తాను కాబట్టి ట్రైలర్ లో గానీ టీజర్ లో గానీ బెస్ట్ బిట్స్ పెడతారు కాబట్టి అవి ఏవో థియేటర్ లో చూస్తేనే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంకా బాగుంటుంది కదా నా ఫీలింగ్ ఏదన్నా సినిమా చూడాలా వద్దా అనే డౌట్ ఎప్పుడే వస్తుందో అప్పుడు నేను ట్రైలర్ చూస్తా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఆచార్య నేను ట్రైలర్ చూడలేదు చూడలేదు కాబట్టి ఆచార్య సినిమాలో నాకు బాగా నచ్చిన సీన్ ఏంటంటే ఒక పక్కన చిరుత ఇంకా తన కాఫ్ ఉంటుంది ఇలా ప్యాన్ అవుట్ చేస్తే చిరంజీవి ఇంకా రామ్ చరణ్ ఉంటారు అసలు నాకు ఆ సీన్ చాలా బ్యూటిఫుల్ అనిపించింది అనమాట సో ఐ వాస్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ అనే సీన్ సో ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ మిస్ అవ్వకూడదు కదా అని చెప్పేసి ఎవరినే పెద్ద పెద్ద సినిమాలు కానీ లేకపోతే నాకు నాకు ఆల్రెడీ నేను నచ్చేస్తుంది ఈ సినిమా చూడాలి అని ఫిక్స్ అయినప్పుడు నేను ఏంటంటే ఇంకా వాటి ట్రైలర్స్ కానీ టీజర్స్ కానీ చూడను దాని వల్ల జరిగిన డిజడ్వాంటేజ్ కూడా ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు లోకేష్ కనకరాజ్ ది విక్రమ్ కి పడిన పంచం తీస దట్ ఈస్ లైక్ ఓకే అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ టైం ఏంటంటే ట్రైలర్స్ టీజర్స్ చూడకపోయినా అట్లీస్ట్ బ్యాక్ డ్రాప్ తెలుసుకోవడానికి ఐ వుడ్ ప్రాబ్లీ టాక్ టు యూ ఆర్ ఎనీ వన్ ఇన్ దట్ బై ఏమన్నా బ్యాక్ డ్రాప్ ఏదైనా ముందే రీసెర్చ్ చేసి వెళ్ళాలా సి అంటే జస్ట్ ఇది ఆఫ్ టాపిక్ మనకి ఎలాగో కాకపోతే జస్ట్ ఆన్సర్ ఒకసారి జనాలు డెఫినెట్ గా చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు ఇదేంట్రా బాబు వియర్డ్ గా ఉంది చూడకుండా వెళ్ళడం ఏంటి అని సో దట్ ఈస్ ది ఆన్సర్ సో అక్కడ ఎండ్ చేసేద్దాం లెట్స్ గె
మళ్ళీ లవ్ స్టోరీ చూపిస్తున్నారు స్కూల్ ఎపిసోడ్స్ చూపిస్తున్నారు ఆ ఇలా తీసుకొస్తున్నారు సేర్ షా టెంప్లెట్ లోనే పడిపోతుందా అని కొంచెం భయవేసింది సి సేర్ షా కూడా ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ మూవీ కాకపోతే సేర్ షాలో ఏంటంటే కొంచెం బ్యాక్ స్టోరీ ఇంకా కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటది ఆ లవ్ స్టోరీ కానీ ఆ లవ్ స్టోరీ డైలాగ్స్ అవన్నీ ఇంకా కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటది ఆ ప్రెసెంటేషన్ కూడా కొంచెం నాన్ లీనియర్ స్టైల్ లో వెళ్తూ ఉంటది ఆ సినిమా సో మన వాళ్ళు కూడా అదే టెంప్లెట్ లో పడిపోతారా రొటీన్ అయిపోతుంది కదా సినిమా ఎట్లారా బాబు అని దట్ వాస్ మై ఫస్ట్ ఫీలింగ్ సినిమా స్టార్ట్ అయినప్పుడు ద వే ద మూవీ స్టార్టెడ్ ఆ బ్యాక్ స్టోరీ లవ్ స్టోరీ అవన్నీ వచ్చేటప్పుడు కొంచెం నాకు అరే ఇదేంటి సాగ తీస్తారా సాగ తీస్తారా అనుకునే లోపలారా థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఫార్టీ మినిట్స్ లో టక్ మన ఆపేశారు ఆ స్టోరీ మొత్తాన్ని అండ్ నాకు అక్కడ ఐ వాజ్ రియల్లీ ఇంప్రెస్డ్ సో వాళ్ళు చెప్పాలనుకుంటున్న బ్యాక్ స్టోరీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని టక్ టక టక్ టక్ అవగొట్టేసి ది కేమ్ బ్యాక్ టు ద మెయిన్ ట్రక్స్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ అండ్ ఇంకొక నాకు మేజర్ లో నేను బాగా ఇంప్రెస్ అయిన బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే మోర్ దాన్ వాట్ దే ఆర్ షోయింగ్ ఇన్ ట్వంటీ సిక్స్ లెవెన్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అని చూపించారు చూడు వే ద వైఫ్ ఇస్ గెటింగ్ ఎఫెక్టెడ్ విత్ విత్ దాట్ ఆ ఎమోషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ హాస్పిటల్ లో తను ఉండకపోవడం తను నువ్వు హాస్పిటల్ లో లేవు అని చెప్పినా కూడా పాప అంత ఎమోషనల్ మూమెంట్ లో కూడా హీ హ్యాస్ టు లీవ్ హర్ అండ్ గో తను మే సంధి పుణ్యకృష్ణన్ వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్న సీన్ ఉంటుంది చూడు ఐ హ్యావ్ టు గో ఐఎమ్ సారీ అని చెప్పి సో ఆ ఎమోషన్ ఏదైతే కన్వే చేశారో దట్ వాజ్ రియల్లీ ఆసమ్ రా అంటే ఒక ఫ్యామిలీ సైడ్ నుంచి ఫ్యామిలీ ఎంత సఫర్ అవుతారు వాళ్ళు ఎంత ఎమోషన్ కి గురైతే వీళ్ళు మన ఆ సోల్జర్స్ ముందుకు వెళ్ళగలుగుతారని అండ్ ఒకసారి అక్కడ అటాక్స్ జరుగుతున్నప్పుడు ట్వంటీ సిక్స్ లెవెన్ అటాక్స్ జరుగుతున్నప్పుడు ప్రకాష్ రాజ్ నోస్ సన్ ఇస్ దర్ ఇన్ దట్ ఇన్ దోస్ అటాక్స్ వెళ్ళిపోయాడు మనోడు అని వాళ్ళ మదర్ కి తెలియదు అసలు అక్కడ అక్కడ ప్రకాష్ రాజ్ అండ్ రేవతి వాళ్ళిద్దరు యాక్టింగ్ రా వాళ్ళిద్దరు యాక్టింగ్ రా అసలు నిజంగా అసలు అసలు నాకైతే ఐ వాజ్ మో నాకు సంధి పుణ్యకృష్ణ సైడ్ కన్నా వీళ్ళ సైడ్ ఐ వాజ్ మోర్ ఎమోషనల్ అనమాట అయ్యో అరే రే ఇట్లా ఇట్లా అని అండ్ వెన్ రేవతి గారికి ఆ న్యూస్ టీవీలో తెలిసినప్పుడు వాళ్ళిద్దరి యాక్టింగ్ అసలు ఇంకా దట్ వాజ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ సీన్ ఫర్ మీ ఒక పక్కన సంధి పుణ్యకృష్ణన్స్ డెత్ ని మనకి చాలా హెవీగా చూపిస్తున్నా కూడా నాకు ద ద ఫ్యామిలీ సైడ్ ఆ ఎమోషన్ ఏదైతే మన మేజర్ సినిమాలో టచ్ చేశారో నాకు దానికి ఐ ఐ వాజ్ కంప్లీట్లీ స్పెల్ బౌండ్ రా అసలు చాలా బాగా చూపించారు చాలా వరకు ఇలాంటి సినిమాల్లో ఫ్యామిలీస్ ని కాస్త పేట్రియాటిక్ చూపిస్తారు అనమాట డ్రమటైజేషన్ కోసం ఈ సినిమాలు అలా కాదు ఈ సినిమాలు ఏంటంటే వాళ్ళ రియాక్షన్స్ అన్ని చాలా నార్మల్ చాలా రియలిస్టిక్ గా ఉంటాయి నాచురల్ గా ఉంటాయి అనమాట ఒక ఒక సన్ అలా ఆర్మీలోకి వెళ్ళాడు అండ్ ఈస్ గెటింగ్ ఇన్ టు దిస్ లొకేషన్ అక్కడ ట్రై చేస్తాడు కదా ప్రకాష్ రాజ్ జయవతిని కన్విన్స్ అండ్ లైక్ వెళ్ళలేదు లేని కంగారు పడుతుంది పంపించరు యా యా ఇంకో పక్క ఏమో తను ట్రై చేస్తుంటాడు టు గెట్ ద కమ్యూనికేషన్ అసలు వెళ్ళాడా లేదా అని చాలా మంది అతను చెప్పను కూడా చెప్పరు అనమాట సో యాచురల్ గా ఉంటాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ లో రా ఆర్మీ ట్రైనింగ్ సీన్స్ ఉన్నాయి చూడు ఆర్మీ ట్రైనింగ్ సీన్స్ కూడా చాలా ఓవర్ గా ఏదో మనోడిని హీరోని బాగా లేపేయాలి అన్నట్టు కాకుండా దే దిట్ ఇట్ డీసెంట్ జాబ్ దర్ అంటే నార్మల్ గా నాచురల్ గా చూపించడానికి దానికి ట్రై చేశారు అది సినిమాటిక్ లిబర్టీ అని అనుకోవచ్చు మనం డెఫినెట్ గా బట్ సూపర్ హీరో లాగా ఏదైనా చూపించలేదు నార్మల్ సూపర్ హీరో అని అని కాదు కానీ అంటే మరీ హీరోయిక్ గా అలా ఏం చూపించలేదు దే డిట్ అ గుడ్ జాబ్ నాకు ఈ సినిమా మొత్తం చూసాక ఇంకోటి ఏమనిపించింది చెప్పన మై పర్సనల్ ఫీలింగ్ శేష్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ హూ రోట్ ద స్టోరీ అండ్ హూ సెలెక్టెడ్ టు గివ్ అ ట్రిబ్యూట్ టు సందీప్ పుణ్యకృష్ణన్ డిడ్ అ గ్రేట్ జాబ్ ప్రొజెక్టింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ టు నేషనల్ ఆడియన్స్ యాక్టింగ్ కానీ అంటే శేష్ ఇస్ అ గ్రేట్ యాక్టర్ రా చాలా మంచి యాక్టర్ చాలా నాచురల్ యాక్టర్ సో ఎక్కడా ఓవర్ చేయకుండా తనే స్టోరీ రాసుకున్నాడు కదా తనే తన తన ఇష్టం వచ్చినట్టు చూపించేసుకోవచ్చు కదా అని కాకుండా అవసరమైనప్పుడు ఎలివేషన్స్ అవసరమైనప్పుడు ఆ క్లోజ్అప్ షార్ట్స్ అవసరమైనప్పుడు ఆ పేట్రియాటిక్ ఫీలింగ్స్ ని జనరేట్ చేసే సీన్స్ అలా పెట్టుకొని తనకి తాను తనని ఈ సినిమాలో చాలా నీట్ గా ప్రెసెంట్ చేసుకున్నాడు నేషనల్ ఆడియన్స్ కి నాకు మై పర్సనల్ థాట్ ఇస్ దాట్ లైక్ చాలా బాగా చూపించుకున్నాడు ఒక మంచి స్టోరీని చెప్తూ తన
throughout the story sesh was uh, not trying to act mm. in that character sandipunni krishnan ni complete ga digest chesesukunnadu inka sandipunni krishnan ki inka nenu nene sandipunni krishnan inka ayana character nenu nenu ila cheyali annatte kanipinchindi naakaithe chaala ba chupinchadu actually it was really uh, a nice very good job uh, doing uh, that naaku ee cinema lo ఇంటర్వెల్ ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా మన టోటల్ ఇది సో నాకు యాక్చువల్ గా ఇంకోటి ఏంటంటే సెకండ్ హాఫ్ లో ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ లెవెన్ అటాక్ అంటే ఇంత లాగా చంపేశారా అన్న కైండ్ ఆఫ్ ఆ ఎమోషన్ అటువైపు కాకుండా నాకు ఇంకొక బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ ఏమనిపించింది అంటే జనాలు చంపేయడం టెర్రరిస్టులు ఇలా జనాలని చంపేస్తున్నారా ఇలా చచ్చిపోతున్నారా జనాలు అన్న కైండ్ ఆఫ్ సైడ్ కొంచెం డౌన్ చేసి ది కైండ్ ఆఫ్ ఫోకస్డ్ మోర్ ఆన్ హౌ ఎన్ఎస్జి అక్కడ నాకు బాగా నచ్చింది అంటే నాకు ఈ సినిమా చూసేంత వరకు నిజంగా తెలియదు అంటే అక్కడ అంత అంటే అన్ని రూమ్స్ వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ ఉంటారు ఇంత లాగా స్ట్రాటజీగా ఉందా ఇంత ఇంత కష్టమైందా ఎన్ఎస్జి కి టు గెట్ ఎన్ అండ్ టు కిల్ దీస్ గైజ్ అనేది నాకు ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత ఐ ఐ ఫెల్ దాట్ రియల్లీ అవును కదా అంటే చూపించినప్పుడు కూడా ఒక రకమైన భయం క్రియేట్ చేశారు భయ్య లైక్ వాళ్ళు ఒక బుల్లెట్ తెచ్చుకోవడం లా కాకుండా దే ఆర్ రియలీ స్ట్రాంగ్ దే ఆర్ రియలీ టాక్టికల్ అండ్ వెరీ క్లెవర్ కదా ద వే ది అటాక్ ఆన్ విత్ హోటల్ సో అది నాకు చాలా బాగా అనిపించింది యూజువల్ వేరే సినిమాలో టెర్రరిస్ట్ అంటే ఒక బుల్లెట్ తో చచ్చిపోతారు మనోడు ఒక సూపర్ హీరో లాగా వెళ్ళిపోతాడు ఇద్దరు ముందు చంపేస్తారు అలా కాకుండా ఈ సినిమాలో ఏంటంటే ఉన్నారు అంటే దే ఆర్ రియల్లీ మర్సిలెస్ అనమాట చంపాలని ఫిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా చంపుకుంటూ వెళ్ళిపోతూనే ఉంటారు కదా that was extraordinary asli adi baa je chupichadu cinema naaku ee movie lo ra oka ante naaku anpichindi maybe janaliki chaala mandi kanpinchukochu naaku title title padadam inka val val yesina val anukunna placement okay okay kani naaku akkada kaakunda inkoka chota title padunte adiripayadu anpichindi ra cinema chustappudu cinema chustappudu cinema lo val yesina title adi mande gat sir antaru adi mande gat sir annapudu appude estar title అది అప్పుడు కాకుండా ఇట్లా లెగుస్తాడు చూడు ఫైర్ పెట్టుకొని వెనకాల నుంచి ఆ లెగిసేటప్పుడు ఆ షార్ట్ ని ఒకటేసారి చూపించకుండా ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేస్తూ టైటిల్ పడితే అసలు ఆ ఫీల్ ఏ డిఫరెంట్ నేను యాక్చువల్ గా అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను అక్కడే టైటిల్ పడుతుందేమో అని ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను కాకపోతే వాళ్ళు చాలా నార్మల్ గా న్యాచురల్ గా వేసారు టైటిల్ నార్మల్ గా అంటే బిల్డప్ లేకుండా కాకపోతే కొంచెం అక్కడ పడి ఉంటే ఇట్లా ఇట్లా బిల్డప్ ఫస్ట్ ఆఫ్ చూపించి చూస్తున్నప్పుడు నాకు ఎందుకు అనిపించింది లైఫ్ ఎందుకు ఇంత స్లోగా ఉంది ఇంకా పర్సనల్ లైఫ్ ఇవన్నీ చూస్తున్నాం కదా ఎందుకు చూస్తున్నామని నాకు సెకండ్ హాఫ్ లో దాని ఈ సిగ్నిఫికెన్స్ తెలిసింది అనమాట లైక్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈ షోడ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ హాఫ్ సెకండ్ హాఫ్ లో ఎప్పుడో దగ్గర కనెక్ట్ చేస్తూ వెళ్ళాడు అండ్ లాస్ట్ లో వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా ఉంటారు కదా తను ఎలా చనిపోయాడా కాదు తను ఎలా బతుకున్నాడు తెలియాలి జనాలకి అని so this is a very good tribute anamata so almost like share shala ane ee cinema kuda entante they show the journey of thana journey you picture from from his childhood tan lo a fatal feeling chela kai gayi how did it choose share shalo the journey koncham saagi isnatte untadi ra koncham extended ga anipistadi and main ga problem entante second half lo a connection points man koncham takku ga anipistayi yeah share shalo second half anta its mayor of main chaala natural ga teesina war chaala a chaala war episodes chaala ba teesadu actually so abhi manaki baaga impactful ga anipistayi second half lo ఇక్కడ ఏంటంటే నాచురల్ గా ఇప్పుడు దిస్ ఆల్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ అ క్లోజ్డ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ కదా దే హ్యావ్ నో స్కోప్ అండ్ వాళ్ళు డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ ఫైట్ కాదు కదా మీరు ఇక్కడ షూట్ చేయాలి అక్కడ నుంచి షూట్ చేస్తారు కాదు కదా ఎక్కడ ఉంటారో ఏం చేస్తున్నారో ఎలా అటాక్ చేయాలో అసలు ఏం చేయాలో తెలియదు అండ్ నాకు సూపర్ సీన్ చెప్పిన నేను ఐ ఎమ్ ఎలోన్ అన్న సీన్ ని కనెక్ట్ చేశాను చూడు దట్ వాజ్ అమేజింగ్ బ్రిలియంట్ రైటింగ్ యాక్చువల్లీ అది అంటే మేజర్ సందీప్ పైకి వెళ్ళడానికి అది ఆ స్ట్రాంగ్ ఇది ఎలా అయినా సరే నేను వెళ్ళాలి ఒక్కడైనా సరే నేను వెళ్ళాలి అన్న దానికి దట్ వాస్ దట్ వాస్ బ్రిలియంట్లీ రిటర్న్ నాకు అక్కడైతే నాకు చాలా బాగా అనిపించింది యాక్చువల్లీ బాగా కనెక్ట్ చేశారు కదా ఇక్కడ తనని తన వైఫ్ చెప్పిన స్టేట్ అంటే తన తన అంటే ఆ ఎమోషన్ ని సూపర్ బాగా కనెక్ట్ చేశారు రా అసలు ఎక్సలెంట్ అసలు చాలా బాగా కనెక్ట్ చేశారు అసలు నిజంగా అది అదొక్క సీన్ నాకు చాలా చాలా ఇంపాక్ట్ఫుల్ గా అనిపించింది ఇప్పుడు బాగా నచ్చిన సీన్ ఏంటంటే టెర్రరిస్ కి తెలియకూడదు అని ఎంతమంది ఉన్నారో విషయం తెలియకుండా 
గన్ అటిట్యూడ్ షిఫ్ట్ చేస్తూ చూట్ చేస్తూ ఉంటాడు లాస్ట్ లో అందరు అరుస్తుంటారు ఎంతమంది ఉన్నారా ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారా అని అదొకటి అఫ్ కోర్స్ దే టేకన్ ద లిబర్టీ ఆఫ్ ఇట్ ఎందుకని చెప్పాడు కదా శేష్ ఇంటర్వ్యూలోనే ఒక టూ అవర్స్ పైన ఏం జరుగుతుంది ఎవరికి తెలియదు సో దే టు తెలియదు లిబర్టీ తీసుకున్నాం అన్నారు కానీ సి ఐ ఐ అందరూ ఎలాగో గెస్ చేసిన అదే అది బికాస్ నో బడి నోస్ వాట్ హ్యాపెండ్ అవుట్ దర్ రైట్ బట్ దాన్ని ఎలా జరిగింది అనేది చాలా బాగా చూపించారు కదా యాక్చువల్లీ చాలా బాగా చూపించారు అండ్ మెయిన్లీ ఐ థింక్ శేష్ పాయింట్ ఇస్ నాట్ టు షో వాట్ సందీప్ ఉన్ని కృష్ణన్ డిడ్ అండ్ హౌ హీ ఫాట్ విత్ దెమ్ డ్యూరింగ్ హిస్ లాస్ట్ మినిట్ అది కాదు ఇంటెంట్ అక్కడ హౌ అ సోల్జర్ గో స్టిల్ దట్ లెవెల్ అనేది ఇంటెంట్ అక్కడ వాట్ ఎలా ఆయన ప్యాసేజ్ ఏంటి ఎట్లా ఎటువంటి ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ ని వాటిని ఎడుదుడుకుల్ని అన్ని పట్టు తట్టుకొని ముందుకు వెళ్తాడు ఫ్యామిలీ ఎలా సఫర్ అవుతారు అనేది చూపించడం వాజ్ ద మెయిన్ ఇంపాక్ట్ అండ్ అది చాలా బాగా చూపించారు డెఫినెట్ గా చాలా బాగా చూపించారు అండ్ లాస్ట్ లో సి బేసిక్ గా ఆల్ దీస్ ఆర్మీ మూవీస్ గానీ ఎప్పుడైనా సినిమా అంతా అయిపోయాక ఫొటోస్ పడినప్పుడు డెఫినెట్ గా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది రా జనాలకి అది ఏ మూవీ అయినా సరే డెఫినెట్ గా ఒక అందులో ఇట్లా ఒక నేషనల్ సోల్జర్ మీద అలాంటి సినిమాలు వచ్చినప్పుడు ఆ ఇంపాక్ట్ మనకు కొంచెం డెఫినెట్ గానే హెవీగానే ఉంటది అది డెఫినెట్ గా తెలు అంటే తగులుతుంది గట్టిగా అందుకే జనాలు బాగా రిసీవ్ చేసుకొని ఆ ఇంపాక్ట్ ఫుల్ గా బయటకు వస్తున్నారు బికాస్ దట్ లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మినిట్స్ క్రెడిట్ లో ప్రతి క్రెడిట్ కి ఒక ఫోటో పెట్టారు అది అది బాగా అందులో the photos when they laugh and when they are enjoying and they are very happy like the boy next door kind of photos kada avi baga gucchukunta ekkado pat man gucchukunta ekkado appudu varaku cinema ni manam ela chusina kuda a last a photography images vachinappudu matram a pain unta pain telustadu maniki abba abba anipistadi definitely ga but uh, naaku inko inkoti ee cinema chustappudu a first half lo koncham comedy try chesaru chudu కాలేజ్ అప్పుడు అది కొంచెం నాకు అనిపించిందిలే ఐ డెంట్ లైక్ ఇట్ అవసరం లేదేమో అన్నట్టు అనిపించింది కానీ దట్ ఇట్ ఆల్ ఎండెడ్ ప్రెడి సూన్ చాలా క్విక్ గా ఎండ్ అయిపోయింది కదా అది అది ఐ ఐ అది ఒకటి నచ్చింది అంటే ఆ లవ్ లెటర్స్ దాచిపెట్టడం డ్రామా అనుకోండి అదంతా కొంచెం డ్రామా జస్ట్ ఆ థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ లవ్ స్టోరీని మనకి ఎఫెక్టివ్ గా చూపించడం కోసం వాడుకున్న డ్రామా అదంతా నాకు ఆ డ్రామా సీన్స్ కన్నా ఐ లైక్ హౌ హీ వాస్ గివింగ్ వాటర్ టు ద గై హూ కమ్ సెకండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ లో బాగా నచ్చిన సీన్స్ ఏంటంటే చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ చెల్లికి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ముందుకు వెళ్తాడు వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఉన్నప్పుడు నేబర్ వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఉంటే తను ముందుకు వెళ్తాడు సరే ఆ సీన్స్ చాలా బాగా చూపించాడు అనమాట అక్కడి నుంచే ఒక ఒక రకమైన ఎమోషన్ తనకి అనే విషయాన్ని అండ్ హీ ఫస్ట్ వాంటెడ్ టు గెట్ ఇన్ టు నేవీ బట్ బికాస్ కళ్ళద్దాల వల్ల వెళ్ళలేకపోవడం తర్వాత దెనీ డిసైడ్స్ హీ కెన్ గో టు ఎనీ ఆర్మీ ఆల్సో అని చెప్పేసి ఆర్మీకి వెళ్తాడు అండ్ ఇంకోటి నార్మల్ గా ఇప్పుడు ఆర్మీ సీన్స్ తీయడం కొంచెం ఈజీరా ఎందుకంటే గుంపులు గుంపులుగా జనాలు ఉంటారు మోర్ అమినేషన్ ఉంటది లైక్ ఆ బాంబులు అది స్మోక్ అది చాలా హడావిడి ఉంటది కాబట్టి అది కొంచెం ఎంతైనా కెమెరాస్ కొంచెం అంటే ఫ్రమ్ డైరెక్షన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కొంచెం అది బెటర్ గా తీయొచ్చు నాకు ఇక్కడ మెయిన్ ఇంకో భయం ఏమేసిందంటే ఈ ఎన్ఎస్జి అని చెప్పి వీళ్ళు సరిగ్గా తీపోతే కామెడీ అయిపోతుంది అది ఆబ్వియస్లీ గనులు పట్టుకొని సి నౌ నవ్ డేస్ పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ బాలీవుడ్ ఫిల్మ్స్ అండ్ దే నో హౌ ద గన్స్ విల్ బి ఆపరేటెడ్ ఇప్పుడు ఎవడైనా ఇట్లా ఇద్దరు ఉన్నారు ముందుకెళ్ళు అటు ఇటు వెళ్ళు అని అలా మన వాళ్ళు మెసేజ్ చేసుకుంటున్నా కూడా అది సరిగ్గా తీపోతే మాత్రం పిచ్చ కామెడీ అయిపోతుంది అసలు జనాలు బికాస్ పీపుల్ నో హౌ ఇట్ ఇస్ డన్ వాచింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఇది నాకు సెకండ్ హాఫ్ లో ఎన్ఎస్జి తో చూపించిన ఎపిసోడ్స్ అన్ని చాలా బాగా తీసారు రా చాలా బాగా తీసారు ఇంకోటి ఏంటంటే కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టకపోతే మనకు అర్థం కదా ఏం జరుగుతుంది కూడా ఎందుకంటే దే డిట్ నాట్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ టు ద ఆడియన్స్ వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ ఏదైతే ఉందో స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటది అనమాట మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఏం జరుగుతుంది అనేది ఎందుకంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం ట్రై చేస్తే దట్స్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ హ్యాపెన్ మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం ఎందుకు సో అది కామెడీ అవ్వలేదు సిన్సియర్ గా అవున్ రా ఎన్ఎస్జి ఆపరేట్ చేస్తే ఇట్లానే ఆపరేట్ చేస్తారా అన్నట్టే ఉంది యాక్చువల్లీ చాలా బా చాలా బాగా ఆపరేట్ చేశారు యాక్చువల్లీ అక్కడ అండ్ సెకండ్ హాఫ్ లో ఆ ప్రెస్ అని కూడా సెటర్ ఉంది చూడు అది బాగుంది యాక్చువల్లీ అది బాగా చేశారు
వాళ్ళు సెంటిమెంటల్ గా కెమెరాలు ఆఫ్ చేసి ఏమంటారేమో అనుకున్నాం కానీ బట్ అది కరెక్ట్ గా చూపించాడు యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ రైట్ దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ అండ్ ఇంకోటి మేజర్ మొత్తానికి వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ హైలైట్స్ ఇస్ ఫీచర్ ఇన్స్ మ్యూజిక్ రా ఎక్సలెంట్ మ్యూజిక్ ఎక్సలెంట్ మ్యూజిక్ ఇట్ వాస్ నాట్ ఓవర్ డన్ ఎనీ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ రీ రికార్డింగ్ కానీ ఆ సౌండ్ మిక్సింగ్ కానీ అదంతా చాలా చాలా మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు యాక్చువల్లీ నాకు నాకు అసలు పాటలు గుర్తులేవు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పాటలు ఆ లవ్ స్టోరీ హృదయం అనేదో సాంగ్ ఏదో ఉంటది ఫస్ట్ ఆఫ్ మన నాకేంటంటే సిద్ధ శ్రీరామ్ ఏదైనా పాట వస్తే ఆటోమేటిక్ గా మర్చిపోతుంది అనమాట వాయిస్ మర్చిపోవడానికి గుత్రా అంటే పాట ఆ ఫ్లో లో వెళ్ళిపోయింది నాకు ఎందుకంటే ఐ వాజ్ నాట్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ మోర్ ఆన్ ద లవ్ స్టోరీ అట్ ఆల్ ఇన్ దిస్ మూవీ ఐ వాజ్ మోర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ అంటే ఐ వాజ్ ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ టు వాచ్ దట్ ట్వంటీ సిక్స్ లెవెన్ ఏం జరుగుతుంది అనేది కానీ నేను నాకు షాక్ మాత్రం సెకండ్ హాఫ్ లో ద వే ద ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ వర్ గాట్ ఇన్ టు దిస్ మూవీ రా అది మాత్రం నాకు నిజంగా ఐ వాజ్ రియల్లీ ఇంప్రెస్డ్ అండ్ ఇట్స్ షాకర్ నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మేజర్ సందీప్ ఉన్న కృష్ణ అంటే కంప్లీట్ గా ఆయన వైపు వెళ్ళిపోతారేమో సెకండ్ హాఫ్ లో ఇంకా ఆయన్నే చూపించుకుంటూ ఇంకా హీరోయిక్ గా ఇంకా ఏం చేశారు ఏం చేశారు అని ప్రతి సీన్ లో మేజర్ సందీప్ ఉన్న కృష్ణనే లేపుతూ తీసుకెళ్తారేమో అనుకున్నాను కానీ దే డి డూ దట్ దే కైండ్ ఆఫ్ gave uh, uh, 100% importance to family uh, the family akkade chaala chaala baa anipinchindi naaku writing says chepparu kada interview lo like uh, uh, one of the army officials wife yeah. came to him and uh, said uh, ma side uh, of the story ni chaala baa chupincharu uh, i'm chaala uh, baage uh, very impressive anni so adi that that is the main motto so at the end of the day kati kapothe it's a very sincere and a very nice uh, tribute to one of the soldiers ra chaala baaga chupinchar actually ate see basically indian army soldiers vallaku sambandhinchina stories ala oka soldier chanipodam aina body ni illa teeskra indian flag esi illa teeskradam ivanni ye ye cinema lo etuvanti emotion unna cinema lo pettina kuda manaki tagile scenes ra నువ్వు సినిమా మొత్తం ఎంత చండాలంగా ఉన్నా కూడా ఆ సీన్స్ మాత్రం మనం డెఫినెట్ గా కనెక్ట్ అవుతాం సో ఆబ్వియస్ గా ఈ ఈ సినిమాలో ఫస్ట్ నుంచి మనం మేజర్ సందీప్ కృష్ణ చుట్టూ ఆయన గురించే తెలుసుకుంటూ వస్తున్నాం కాబట్టి లాస్ట్ లో ఆ వాళ్ళ పేరెంట్స్ కి ఇట్లా మెడల్ ఇవ్వడం ఆయన ఆయన బిలాంగింగ్స్ ఇవ్వడం ఆ వాచ్ ఇవ్వడం అవన్నీ చూపించేటప్పుడు అది ఇంకా బాగా ఇంపాక్ట్ఫుల్ గా అనిపించింది అనమాట కాకపోతే నేనేమి అంటే భయంకరంగా కూర్చొని ఏడ్ చేయలేదు ఈ సినిమాలో ఐ వాజ్ నాట్ క్రయింగ్ అంటే ఇట్లా ఓ కళ్ళు తుడిచేసుకుని అంతలాగే ఏడ్ చేయలేదు కానీ దట్ ఎమోషన్ వాజ్ దేర్ తగులుతుంది వాళ్ళు చెప్పాలనుకుంటే ఎమోషన్ మాత్రం డెఫినెట్ గా హార్ట్ లో తగులుతుంది ఒక హెవీ హార్ట్ అయితే వస్తూనే ఉంది సినిమా చూస్తున్నాను సేపు లాస్ట్ లో కాకపోతే ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఓ గోర్ గోర్న ఏడ్ చేసేస్తున్నామా అన్న కైండ్ ఆఫ్ అంతలాగే ఏడిపించేయాలి అన్న అటెంప్ట్ కాదు యా ప్రైడ్ కూడా సి బేసిక్ గా కొన్ని కొన్ని సీన్స్ ఉంటాయి ప్రైడ్ ఏంటంటే వాళ్ళు గట్టిగా అరుస్తుంటే మనకు వస్తుంది ఆ ప్రైడ్ ఇట్లా అలా అని కానీ కానీ అలా కూడా క్రియేట్ చేయలేదు ఎమోషనల్ గా ఆ ప్రైడ్ ని కూడా చాలా సటిల్ గా క్రియేట్ చేశారు ఆ లాస్ట్ లో everybody uh, gets that emotion from uh, uh, prakash raj dialogues yeah itla 10 years ayipindi nenu ma sandeep chanipoyina chotike velli vaalla choose ochamu me akkada koochunnamu me ma choosamu ante adi nijanga thinking from the parents perspective adi it's really uh, impactful kada baaga yeah and uh, inkote entante a very well promoted film ra చాలా బాగా ప్రమోట్ చేశారు అంతగా ప్రమోట్ చేయకపోయి ఉంటే ఈ సినిమాని ఎక్కువ మంది చూసుండే వాళ్ళు కాదు ప్రమోటెడ్ లైక్ ఇండియన్ మూవీ తెలుగు అంటే దట్ ప్రమోషనల్ ప్లాన్ వాజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ డెఫినెట్ గా రిక్వైర్డ్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ రీషాట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ హిందీ కదా అంటే ట్రైలర్ లోనే ఎక్కడో చూపిస్తారు లైక్ ఫస్ట్ తెలుగులో సినిమా డైలాగ్ వస్తుంది తర్వాత హీ రిపీట్స్ ద సేమ్ డైలాగ్ ఇన్ హిందీ అచ్చా మేబీ తీసుంటారు అంటే దట్ ఈస్ హౌ ఆల్ సమ్ ఆఫ్ ద మూవీస్ ఆర్ బీయింగ్ మేడ్ కదా అంటే ప్రతి షార్ట్ తీయరు నాట్ ఎవ్రీ షార్ట్ కాకపోతే ఐ థింక్ క్లోజ్ అప్ డైలాగ్స్ అండ్ స్టఫ్ లైక్ దాట్ లిప్సింగ్ కోసం దానికోసం ఎమోషన్ మళ్ళీ ఇంకోసారి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయడం కోసం తీస్తారు అనుకుంటారు 
So, so that's major. Should have yeah, man, ki... go and watch it in theaters. It's a very good experience. It's a it's a pride filled moment on Mata, knowing the story of Sandeep Pandey Krishna. So, pretty king ka choda ko the. You should actually go and watch. It was a proper story of style and cinema. And Shesh and team while putting a sincere effort to cinema is even clearer than that. So you See, definitely watching a good movie. This cinema ki national award also da, Nandi award also da. Inka awards they must have. One of the topics ni pakhne bade ste. This movie will definitely remain as one of the beautiful movies in the in the. Ante mana catalog logani mana filmograph man mano cinema choose na mana catalog logani mano major cinema choose hum. Yeah, it's a nice movie. It's a beautiful movie. And the cinema makers ki wale ke I think definitely it's a it's a gem of a movie in their filmography. Doubt ele. Milestone ele. Ito matam manch milestone wala cinema. Yeah, ante. they can any point of time they can turn back and they can look at this movie and they can say major this am monna a sesh actually ga medal chupichunte balle undedra i was feeling really ante tanu tanu kuda tan degara undu anukunnaru kada office one after that he realized that it's in the office and ante already get to show it anamata chuda youtube youtube lo chupu youtube lo undi kate i wanted to see that ante manaki chupistunna feeling kada సో అది చూపించుంటే బాగుండేది అనిపించింది బట్ యా అన్ఫార్చునేట్లీ అది తన దగ్గర లేదు కానీ చూడలేదు కానీ దట్ వాస్ అ గ్రేట్ అంటే మొమెంటో ఫ్రమ్ ఎన్ఎస్జి కదా వాళ్ళు గివింగ్ దర్ బ్లెస్సింగ్స్ ఓకే వాళ్ళు యాక్చువల్లీ సూపర్ కదా అసలు so that is it guys about major intakanna ekkuga ante this is major gunchi maatladukuntunna unnam kabatti just wanted to share our experience so meer kuda major lanti cinemalu inke evaina unte ena manchi manchi movies hollywood lo gaani ekkadaina like itla knowing about a soldier or getting that ante a feeling a emotion alanti cinemalu evaina unte kinda sarada ga mention cheyandi and maybe some people will be interested in watching such kind of films even we are interested so that is it that is about me okay bye bye